முதலாவதா ஆங்கிலேயர் வருகைக்கு முன்னாடி இந்தியா அப்படின்ற ஒரு நாடே கிடையாது ஆனா அது ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தை சார்ந்ததாக மட்டுமே இருந்தது அதுலயும் குறிப்பா பி பி மெக்காலே அவர்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி ஐந்துல முஸ்லிம் மக்களின் பிரதிநிதித்துவத்தை அதிகப்படுத்துவதற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதுல மின்டோ மார்லி சீர்திருத்த சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டு அந்த சட்டத்தின் வாயிலாக முஸ்லிம் மக்களுக்கும் பிரதிநிதித்துவம் வழங்கப்பட்டது ஆரம்பத்துல ஆயிரத்தி அறுநூறுல தொடங்கப்பட்ட அந்த கிழக்கிந்திய கம்பெனி அப்படிங்கிறது வெறும் ட்ரேடை மட்டும் பாத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னா இந்திய மக்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வந்திருக்காது சோ இதன் மூலம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இந்திய அரசு தன்னோட படையவே கலச்சு அப்ப பிரிட்டிஷ்காரனுக்கு பத்து பைசா செலவு இல்லாம இந்திய அரசரோட செலவுலயே தன்னோட படைப்பிரிவையும் பெருசா மாத்திக்கிட்டா மாதிரி இலங்கை தமிழர்கள் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா சோ அதற்கு முக்கியமா வித்திட்டவங்களும் யாரு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட பிரிட்டிஷ்காரன் ஹாய் திஸ் இஸ் சதீஷ் சன் ஃபவுண்டர் டேரக்டர் ஆஃப் சென்னாய்ஸ் அகாடமி இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு ஒரு டாபிக் எடுத்து அதை வந்து நம்ம ஒரு பட்டிமன்ற தொகுப்பு மாதிரி பண்ணலாம்னு ஒரு ஐடியா ஸோ அதுக்கு வந்து எந்த டாபிக் எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா முக்கியமாக அந்த குரூப் ஒன் மைண்ட்ஸில் கூட இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் தான் என்னது அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் கீழ் இந்திய மக்களுக்கு நன்மையா தீமையா அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பு ஸோ இந்த தலைப்பில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதை ஒரு சின்ன தொகுத்து உங்களுக்கு வந்து இதை ஒரு பட்டிமன்ற தொகுப்பு மாதிரி வழங்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா ஸோ இதில் வந்து பிரிட்டிஷ்கர்கள் ஆட்சியின் கீழே இந்திய மக்களுக்கு நடந்தது நன்மையே அப்படிங்கிற தலைப்பில் பேச வருது திரு ரோகன் அவர்கள் வணக்கம் நான் உங்கள் ரோகன் இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி பட்டிமன்றத்தில் ஆங்கிலேய ஆட்சியில் இந்திய மக்களுக்கு ஏற்பட்டது நன்மையே அப்படின்ற தலைப்பில் நான் பேசுகிறேன் முதலாவதா ஆங்கிலேயர் வருகைக்கு முன்னாடி இந்தியா அப்படின்ற ஒரு நாடே கிடையாது அதற்கு முன்னாடி இந்த நிலப்பரப்பு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பல சமஸ்தானங்களாக பிரிந்திருந்தது பல மன்னர்கள் ஆட்சி புரிஞ்சுட்டு வந்தாங்க பல மொழி பேசக்கூடிய மக்கள் இங்கே இருந்தாங்க பல கலாச்சாரங்களை கொண்ட மக்கள் தான் இங்கே வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க ஆங்கிலேயர் வருகைக்கு பின்னாடி அவர்கள் பல போர்களை நடத்தி பல சமஸ்தானங்களை கைப்பற்றி இந்த ஒட்டுமொத்த இந்த நிலப்பரப்பை இன்று இருக்கக்கூடிய நிலப்பரப்பை ஒன்றிணைத்து ஒரு ஒற்றை ஆட்சியின் கீழே கொண்டு வந்து ஒரு நிர்வாக அமைப்பை நிறுவினாங்க இதுதான் அவர்களுடைய முதல் சாதனை அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி வந்து ஏன் நன்மை அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா குறிப்பாக அவர்கள் கொண்டு வந்த கல்வி முறை அவர்கள் தான் கல்வி முறையை கொண்டு வந்தாங்களா அதற்கு முன்னாடிலாம் கல்வி முறை இல்லையா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டால் அதற்கு முன்பாகவும் கல்வி முறைகள் இருந்தது ஆனால் அது ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தை சார்ந்ததாக மட்டுமே இருந்தது இவர்கள் வந்ததுக்கு பிறகு தான் அனைவருக்கும் கல்வி அப்படின்றது கிடைக்க பெற்றது அதுலேயும் குறிப்பாக டி பி மெக்காலே அவர்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஐந்தில் அவர் அறிக்கையின் பால் சரிங்களா அவருடைய அறிக்கை கொடுத்ததுக்கு பிறகாக வந்த கல்வி முறை அனைவருக்குமானதாக இருந்தது அதுலேயும் குறிப்பாக ஆங்கில வழி கல்வி முறையும் மேலை நாட்டு கல்வி முறையும் அறிவியலும் அந்த கல்வி முறையில் இருந்தது இதற்கு பின்பாக தான் இந்தியர்கள் இதன் இந்த வாயிலாக இதன்படி படித்த இந்தியர்கள் பல போர்கள் பற்றி படிக்கிறாங்க பல ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் அதை பற்றிலாம் படித்து தேசிய உணர்வு அடைகிறாங்க ஒற்றுமை அடைகிறாங்க ஒரு விடுதலை வேட்கையை உருவாக்கியது அதன் பின்பு தான் ஒன்றுபட்டார்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் மேலும் அது போக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் லண்டன் பல்கலைக்கழகங்களை மாதிரியாக கொண்டு லண்டன் பல்கலைக்கழக மாதிரியாக இங்கே மூன்று மாகாணங்களில் அதாவது கல்கத்தா பம்பாய் சென்னை ஆகிய மூன்று மாகாணங்களில் பல்கலைக்கழகங்களை நிறுவி இந்திய கல்வியை அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போனாங்க இவர்கள் செய்த சமூக சீர்திருத்தங்கள் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சதி அதாவது கணவன் இறந்த பின்பு அந்த அவருடைய மனைவியையும் அவர் அவர் சிதை எரிகின்ற அந்த நெருப்பில் தள்ளி விடுற அந்த சதி உடன்கட்டை ஏறுதல் அப்படின்ற அந்த பழக்க வழக்கங்களை ஆங்கிலேயர்கள் பார்க்குறாங்க இது வந்து ஒரு மூட நம்பிக்கைகளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து ஒழிக்கிறதுக்காக வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல சதி ஒழிப்பு சட்டத்தை கொண்டு வராரு இதற்கு உறுதுணையா இருந்தவர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ராஜாராம் மோகன் ராய் அவர்கள் இதற்கு பெரிதும் உறுதுணையா இருந்தாரு ஸோ இந்த மாதிரி மூட பழக்க வழக்கங்கள் இதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பெண் சிசு கொலை இதையும் கண்டு வெகு எழுதுறாங்க பிரிட்டிஷார் இது என்ன மிகவும் முட்டாள்தனமான ஒரு செயலா இருக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்குள்ளேயே ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கும் போது அவங்களே பேசிக்கிறதாகவும் கூட நம்ம ஹிஸ்டரியில படிச்சிருக்கிறோம் சரிங்களா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பெண் சிசு கொலையையும் தடுக்கிறாங்க அதற்கு பின்பாக மிகவும் கொடுமை மிகவும் கொடுமையானது இந்த சதி ஒழிப்பு த சட்டத்திற்கு பின்பாக கொண்டு வரப்படுவது என்ன அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல விதவை மறுமண சட்டத்தை கொண்டு வராங்க இந்து பெண்கள் விதவை
ஆனால் அந்த காலத்தில் பிரிட்டிஷ் காலத்திலே காரன் வாலிஸ் பிரபு அவர்கள் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா வேலைக்கு போகிறதுக்கு வந்து தகுதியின் அடிப்படையிலேயே ஒரு வேலையை வந்து வழங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தேர்வு முறையை ஏற்படுத்தி இந்திய ஆட்சி பணிகள் உருவாவதற்கு வித்திட்டவர் அவர் தான் அதனால தான் நம்ம அவரை இந்திய ஆட்சி பணிகளின் தந்தை அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதுபோல் நல்ல விஷயங்கள் நிறையா செஞ்சதுனால தான் பிரிட்டிஷார் வந்து நன்மையை செஞ்சுருக்காங்க நம்ம சொல்லிருக்கிறோம் நீதித்துறையில் அவர்கள் செய்த நன்மை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்று இருக்கக்கூடிய உச்ச நீதிமன்றங்களாகட்டும் உயர் நீதிமன்றங்களாகட்டும் மாவட்ட நீதிமன்றங்களாகட்டும் இதற்கெல்லாமே வித்திட்டவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாரன் ஆஸ்டிங்ஸ் பிரபு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுவத்தி ரெண்டில் கவர்னராக இருந்த வாரன் ஆஸ்டிங்ஸ் பிரபு தான் சதார் திவானி அதாலத் சதார் நிசாமத் அதாலத் அப்படின்ற நீதிமன்றங்களை உருவாக்கியிருக்கிறார் இன்று இருக்கக்கூடிய நீதிமன்றங்கள் கூட அன்றிலிருந்து அப்படியே அதே போன்று தான் இன்று வரைக்கும் செயல்பட்டு கொண்டு வருவது ஒரு நன்மை தான் இந்திய வரலாற்றில் நவீன இந்தியாவை உருவாக்கியவர் அப்படின்னு நம்ம டல்லோசியை சொல்கிறோம் ஏன் என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் இந்தியாவுக்கு அமைத்து தந்த சாலை மற்றும் ரயில் பாதை வசதிகள் தான் ரயில் பாதை வசதி அப்படின்னு பார்க்கும்போது முதல் பாசஞ்சர் ட்ரெயின் முதல் பயணிகள் ரயில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி மூணு ஏப்ரல் பதினாறாம் நாள் மும்பையில் இருக்கக்கூடிய போரி பந்தர் அப்படின்ற இடத்துலேருந்து தானே வரைக்கும் போடப்பட்டது அதில் கிட்டத்தட்ட நானூறு பயணிகள் பயணிக்கும் அளவுக்கு அந்த ரயில் இருந்தது இன்றளவு இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலும் முதல் முதல்ல பிரிட்டிஷார் தான் நமக்கு வந்து ரயில் அப்படின்றதே அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறாங்க இன்றைக்கி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உலக அளவில் ரயில் பாதைகள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய நாடுகள் பட்டியலில் இந்தியா நான்காவது இடத்துல இருக்குது ஆனால் நமக்கு அறிமுகம் செய்த ஆங்கிலேயர்கள் பதினெட்டாவது இடத்துல இருக்கிறாங்க இது குறிப்பிடத்தக்கது இது அவர்கள் செய்த மாற்றம் தான் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்குது இதன் மூலமாக இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மூளை முடுக்குகளில் இருந்து கூட பொருட்களை ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வருவது மிக எளிதாக இருந்தது இது மிகப்பெரிய முன்னேற்றத்திற்கு வித்துக்கிட்டது அப்படின்னே நம்ம சொல்லலாம் அதே போல் டல்லோசி ஆட்சி காலத்தில் கொண்டு வந்த தந்தி தொடர்புகள் சரிங்களா தந்தி கம்பி தொடர்புகள் இது எதற்கு உதவியது அப்படின்னா ஒரு தகவலை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு மிக வேகமாக கடத்துவதற்கு உதவியாக இருந்தது அதன் பண்பாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி நாலில் அவர் கொண்டு வந்த அஞ்சல் துறை சட்டம் சரிங்களா அதாவது போஸ்டல் ஸ்டாம்ப்ஸு அதை எல்லாத்தையுமே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அதன் மூலமாகவும் தகவலை வேகமாக பரவ செய்தாங்க இது வந்து ஒரு போக்குவரத்துலேயும் தகவல் தொடர்புலையும் ஒரு முன்னேற்றத்தை கொண்டு வந்தது அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்தியாவிலேயே முதன் முறையாக முஸ்லீம் மக்களின் பிரதிநிதித்துவத்தை அதிகப்படுத்துவதற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதில் மின்டோ மார்லி சீர்திருத்த சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டு அந்த சட்டத்தின் வாயிலாக முஸ்லீம் மக்களுக்கும் பிரதிநிதித்துவம் வழங்கப்பட்டது இதன் மூலமாக அந்த மக்களுக்கு ஒரு பிரதிநிதித்துவத்தை வழங்கி அவர்களை முன்னேற்றம் அடைய செய்ய வேண்டும் அப்படின்றத பிரிட்டிஷார் யோசிச்சிருக்கிறாங்கன்னு சொல்லலாம் அதே போல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் மாண்டெக் ஜெம்ஸ் ஃபோர்ட் சீர்திருத்த சட்டத்தின் மூலமாக ஆங்கிலோ இந்தியர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் சீக்கியர்கள் அவர்களுக்கும் தனி தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டு அவர்கள் முன்னேற்றத்திற்கும் இவங்க வித்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவருடைய பிரதிநிதித்துவத்தையும் முன்னிறுத்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் இறுதியாக இந்தியர்களை ஒரு அரசியல் ரீதியாக ஒரு அமைப்பாக உருவாக செய்து காங்கிரஸ் என்ற ஒரு கட்சியை உருவாக செய்து அதற்கு வரவேற்பும் அளித்திருக்கிறாங்க பின்னால் இந்த கட்சியை வைத்து இந்தியர்களை தங்களுக்கென தானாக ஒரு அரசியல் அமைப்பை உருவாக செய்து அவர்களுக்கு சுதந்திரமும் அளித்து விட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் இந்த ஆங்கிலேயர்கள் எனவே பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் கீழ் இந்தியர்களுக்கு ஏற்பட்டது நன்மையே அப்படின்னு சொல்லி நான் இந்த பட்டிமன்றத்தை முடிக்கிறேன் சரி இப்போ நம்ம வந்து பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில் ஆட்சி காலத்தில் இந்தியர்களுக்கு ஏற்பட்டது நன்மையே அப்படின்னு சொல்லி இப்போ திரு ரோகன் அவர்கள் அவருடைய கருத்துக்களை தொகுத்து வழங்கினார் இப்போ அடுத்து இந்த பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்தில் ஆட்சியின் ஆட்சி காலத்தில் இந்தியர்களுக்கு முழுவதும் தீமையே அப்படின்னு வந்து வாதாட போடுறது திரு விக்னேஷ் அவர்கள் ஸோ ரெண்டையும் பார்த்துட்டு இறுதியாக என்ன முடிவு அப்படிங்கிறத நம்ம விக்னேஷ் அவர்கள் பேசினதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஒரு இறுதியான ஒரு முடிவுக்கு வருவோம் வணக்கம் நான் விக்னேஷ் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் கீழ் இந்திய மக்களுக்கு ஏற்பட்டவை தீமையே அப்படின்ற தலைப்பை நான் பேசுகிறேன் ஸோ முதலாவது இந்திய மக்களுக்கு எப்போது வந்து தீமை இழைக்கப்பட்டது அப்படின்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா அதுக்கான டேட் முதற்கொண்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி அறநூறு டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி முதலாம் எலிசபெத் மகாராணி அப்படின்றவங்க பிரிட்டிஷ் கிழக்கிந்திய நிறுவனம் பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிக்கு ஒரு பட்டயம் தராங்க அந்த லைசன்ஸை வச்சு தான் பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி இந்தியாவில் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க ஸோ அது ஆரம்பித்த டேட்லேருந்தே இந்திய மக்களுக்கு தீமை தொடங்கிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆரம்பத்தில் ஆயிரத்தி அறநூறில் தொடங்க
தீமைகள் அப்படிங்கிறத வரிசையா கொண்டு வர ஆரம்பிச்சாங்க அதுக்கு முதலாவதா பார்த்தோம் அப்படின்னா இரண்டு போர்கள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் போர் அப்படிங்கிறது எல்லாரும் பார்த்துருப்போம் பேட்ல ஆஃப் பிளாசி அப்படிங்கிறது பலாசி போர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழுல நடைபெற்றது ஸோ அதுல தான் வங்காளத்தோட நவாப் சிராஜ் உத்தவ்லாவை வந்து ஒரு முறைகேடா வந்து கொள்றாங்க அதுக்கு அடுத்த போர்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா பேட்ல ஆஃப் பக்சார் அப்படிங்கிறது ஸோ பக்சார் போர் நடைபெற்ற வருடம் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி நாலு ஸோ எப்பவுமே பிரிட்டிஷுக்கு தேவையானது யாருன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கைப்பாவையான ஒரு பொம்மையை தான் அரசர் அமைக்கணும் அதனால ஏற்கனவே இருக்கிற அரசர்களை சூழ்ச்சி முறையில கொண்டுட்டு இவங்களுக்கு சாதகமா யார் இருக்காங்களோ அவங்களதான் கொண்டு வந்து அவங்க அரசர்களா நியமிக்கிறாங்க ஸோ இந்த பேட்ல ஆஃப் பிளாசி பக்சார் இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அதுக்கு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சுல தான் ஒரு உடன்படிக்கை கையெழுத்தாவது அதுதான் என்ன அப்படின்னா அலகாபாத் உடன்படிக்கை அப்படின்னு வரலாறுல சொல்றோம் ஸோ இந்த அலகாபாத் உடன்படிக்கை எப்ப கையெழுத்து போறானோ அதுல இருந்து தான் பிரிட்டிஷ்காரன் கைக்கு நம்மளோட வரி வசூல் செய்யும் உரிமை அப்படிங்கிறது கைக்கு போகுது ஸோ முதல் முறையா முகலாய மன்னர்கள் முகலாய மன்னர் இரண்டாம் ஷா ஆலம் அவர்கள்கிட்ட இருந்து பெங்கால் பீகார் ஒரிசா இந்த மூன்று நிலப்பரப்புல வரி வசூல் செய்யும் உரிமை திவானி உரிமை அப்படிங்கிறத முதல் முறையா பிரிட்டிஷ்காரன் கைக்கு போகுது ஸோ அதுல இருந்து தான் இந்தியாவில இருக்கக்கூடிய வரி வசூல் செய்யும் உரிமை அவங்க கைக்கு போனதுக்கு அப்புறமா அவங்களோட கை மேல வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுக்கு அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் கவர்னர் ஜெனரல்ல ஒரு இரண்டு பேர் கொண்டு வந்த இரண்டு முக்கியமான திட்டங்கள் இந்தியாவை ரொம்ப அதல பாலத்துக்கே கொண்டு போச்சுன்னு சொல்லலாம் அதுல முதலாவதா வெல்லஸ்லி அவர்கள் கொண்டு வந்த சப்சிடரி அலைன்ஸ் ஸோ சப்சிடரி அலைன்ஸ் அப்படிங்கிறது துணைப்படை திட்டம் ஸோ இந்த திட்டத்தை அவர் கொண்டு வந்து எப்படி இந்தியாவை கிட்டத்தட்ட பாதி டெரிட்டரியாவே கேப்சர் பண்ணார் அப்படின்னா ஒரு இந்திய அரசர் இருக்காரு அப்படின்னா அவர் தனக்குன்னு ஒரு படைப்பிரிவு வச்சிருப்பாரு அந்த படைப்பிரிவு வந்து இந்த சப்சிடரி அலைன்ஸ் திட்டத்துல வெல்லஸ்லி பிரபுகிட்ட கையெழுத்து போடுற மன்னர் தன்னோட படைப்பிரிவை கலச்சுக்கணும் ஸோ அப்போ அவங்க சொல்ற கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா உங்க படைப்பிரிவை நீங்க கலச்சிட்டீங்க அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் வந்து எங்களோட படைப்பிரிவை கொடுக்கும் பட் என்ன அப்படின்னா அந்த படைப்பிரிவுக்கு ஆகக்கூடிய மொத்த செலவையும் இந்திய அரசர் ஏற்றுக்கணும் ஸோ இதன் மூலம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இந்திய அரசர் தன்னோட படையவே கலச்சுக்கிட்டாரு அப்ப இருந்து பெரிய வேலை வாய்ப்பு அப்படிங்கிறதே படையில வேலைக்கு சேர்ந்ததான் ஸோ அப்ப எல்லாருமே என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த படைப்பிரிவு கலைஞ்சு போனதுக்கு அப்புறமா பிரிட்டிஷ் கிட்டே நம்ம ஆட்களே என்ன ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா பிரிட்டிஷோட படையில போய் வேலைக்கு சேர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அப்ப பிரிட்டிஷ்காரனுக்கு பத்து பைசா செலவு இல்லாம இந்திய அரசரோட செலவுலயே தன்னோட படைப்பிரிவையும் பெருசா மாத்திக்கிட்டான் ஈஸியாவே அவனால நம்மளோட நிலப்பரப்பு எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாத்தி அவங்களோட கைக்குழு ஈஸியா அடக்க முடிஞ்சு சோ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா லா டல்லோசி டல்லோசி பிரபு அப்படின்றவரு கொண்டு வந்த திட்டம் அப்படின்றதுதான் டாக்டின் ஆஃப் லேப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வாரிசு இழப்பு கொள்கை அப்ப இருந்த இந்திய அரசர்கள் மரபுபடி ஒரு அரசர் இறந்து போயிடறாரு அப்படின்னா அடுத்த வாரிசு அப்படிங்கிறது அந்த நாட்டை ஆட்சி செய்யக்கூடிய உரிமை அப்படிங்கிறது அவருடைய ஆண் வாரிசுக்கு சோ அப்பதான் இந்த டல்லோசி என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா ஒரு அரசர் ஆண் வாரிசு இல்லாம இறந்து போயிட்டாரு அப்படின்னா அந்த நில பகுதி அப்படிங்கிறத அந்த தத்து பிள்ளை ஆட்சி செய்ய முடியாது அதுக்கு மேல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த அரசருடைய சொத்துக்கள் எல்லாமே அந்த தத்து பிள்ளைக்கு போகும் ஆனா அந்த முழு ஆட்சி பரப்பையும் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் அப்படியே எடுத்துக்கும் சோ இதன் மூலமா தான் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஜான்சி ராணில இருந்து பல அரசர்கள் வந்து இதற்காக பாதிக்கப்பட்டாங்க பெருசா பாருங்க அடுத்து இப்ப நான் சொல்லப்போற டேட்டா அப்படிங்கிறது நம்ம பிளஸ் டூ புக்ல இருக்கிறதா எல்லாமே அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபதுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரையும் இந்த நூத்தி முப்பது வருடங்கள்ல இந்தியால பஞ்சத்துல மட்டும் இறந்தவங்களோட எண்ணிக்கை எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இருபத்தஞ்சு மில்லியன் கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை கோடி மக்கள் அப்படின்றவங்க இந்த நூத்தி முப்பது ஆண்டு காலத்துல பஞ்சத்துல மட்டுமே இறந்திருக்காங்க பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் கீழ்தான் பட் இதே காலகட்டத்துல இதே நூத்தி முப்பது ஆண்டுகள்ல உலகத்துல நடைபெற்ற பல்வேறு போர்கள்ல இருந்த மக்கள் தொகை அப்படிங்கிறது வெறும் அஞ்சு மில்லியன் தான் சோ இந்த பஞ்சத்துல அடிபட்டு இறந்தவங்களோட எண்ணிக்கை மட்டும் பாத்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை கோடி மக்கள் பாருங்க அதே மாதிரி பிரிட்டிஷோட ஆட்சி அப்படிங்கிறது ரொம்ப கொடுமையானது அப்படின்றத சொல்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஒரு மிகப்பெரிய பஞ்சம் வருது அந்த ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஆறு ஒரிசா பஞ்சத்துல இறந்தவங்க மட்டும் ஒன்றரை மில்லியன் பேரு அதே காலகட்டத்துல அதே ஆண்டுல இங்க இந்தியால இருந்து இங்கிலாந்துக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட அரிசியோட மதிப்பு மட்டும் இருநூறு மில்லியன் பவுண்ட் அரிசி சோ அதே காலகட்டத்துல தான் இங்க இந்தியால ஒன்றரை மில்லியன் மக்கள் இறந்திருக்காங்க இவங்க இருநூறு மில்லியன் பவுண்ட் அரிசிய அதே காலகட்டத்துல ஏற்றுமதி பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க அதே மாதிரி இலங்கை தமிழர்கள் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா சோ
அவங்களோட உணர்வுகளையும் அவங்களோட ஒழுக்க நெறிகளையும் அவன் ஒரு ஆங்கிலேயராக தான் உருவாவான் அதனாலதான் அந்த கல்வி முறையை இங்கே கொண்டு வரப்பட்டது அதுக்கப்புறம் சொல்லணும்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி அஞ்சுல ஆரம்பிக்கப்பட்ட காங்கிரஸ் அப்படிங்கிறது ஆரம்பத்துல மிதவாத கால கட்டத்துல தான் இருந்தது பிரிட்டிஷ் ஆட்சி நல்லது மட்டுமே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா காங்கிரஸ்ல முப்பெரும் தலைவர்கள் வந்திருக்க மாட்டாங்க அந்த முப்பெரும் தலைவர்கள் அப்படிங்கிறது லால் பால் பாலம் சொல்லுவாங்க லாலா லஜபத் ராய் பாலகங்கா திலகர் பிபின் சந்திரபால் இந்த தலைவர்கள் வரலாற்றுல வந்திருக்க மாட்டாங்க ஸோ ஆரம்பத்துல மிதவாதிகளா இருந்தவங்க பின் நாட்கள்ல தீவிரவாதிகளா நிறைய பேர் மாறுறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா பிரிட்டிஷோட தீவிர போக்கு தான் அது போக பிரிட்டிஷோட பிரித்தாளும் கொள்கை அப்படிங்கிறது இந்திய மக்களை ரொம்பவே வஞ்சிச்சது அதுக்கு ரொம்ப எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு லார்டு கர்சன் அவர்களால் ஏற்படுத்தப்பட்ட வங்க பிரிவினை ஸோ வங்க வங்க பிரிவினைய கர்சன் அவர் பாயிண்ட் ஆஃப் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நான் வந்து இதை ஃபுல்லா ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பேஸ் பண்ணி தான் கொண்டு வந்திருக்கோம் வங்காளம் அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய நிலப்பகுதி அதை வந்து தனியாக ஆட்சி பண்ண முடியாது அப்போ வங்காளத்தை ரெண்டா பிரிக்கலாம் கிழக்கு வங்காளம் மற்றும் அசாம் மேற்கு வங்காளம் மற்றும் பீகார் இந்த ரெண்டா பிரிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா வங்காளம் நிர்வாக வசதிக்கு எளிமையா இருக்கும்னு கர்சன் சொன்னாரு பட் அவர் சொல்லியிருந்தது அப்படியே இருந்ததுன்னா நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஆனா அவர் பிரிச்சதுல உள்நோக்கம் கொண்டு பிரிச்சதுல ஒரு பக்கம் இந்துக்களோட பாப்புலேஷன் அதிகமா போயிருச்சு இன்னொரு பக்கம் முஸ்லீம்களோட பாப்புலேஷன் அதிகமா போயிருச்சு ஸோ அதனால இது எல்லாத்துலையுமே ஒரு சூழ்ச்சி கலந்திருந்தது பாருங்க அதே போல பிரிட்டிஷோட பிரித்தாளும் கொள்கைக்கு மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டு தான் என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா எங்களோட பார்வையில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மின்டோ மாலை சிட்டம் கொண்டு வந்தாங்க அதுல முஸ்லீம்களுக்கு பிரதித்துவம் கொடுத்துருக்காங்க பட் முஸ்லீம் லீக் தொடங்கப்பட்டதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு தான் தொடங்கப்பட்ட மூணு வருடங்கள்ல இவங்க தனியா பிரிஞ்சு போறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு பிரிட்டிஷ் சப்போர்ட் பண்ணி அந்த பிரித்தாளும் கொள்கையை பயன்படுத்தி தான் முஸ்லீம்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதுல தனி பிரதித்துவம் கொடுக்கப்படுது அதை தொடர்ந்து தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுலயும் கிறிஸ்தவர்கள் சீக்கியர்கள் ஆங்கிலோ இந்தியர்களுக்கும் தனி தொகுதி முறை கொடுக்கப்பட்டது இதற்கு காரணம் அவங்க இந்திய மக்களுக்கு நல்லது செய்யணுன்றது கிடையாது அவங்க எவ்வளவு தூரம் இந்திய மக்களை பிரிச்சு வச்சிருக்காங்களோ அவ்வளவு தூரம் அவங்களோட ஆட்சி அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்கும் பாருங்க அதே போல ரவுலட் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல கொண்டு வந்தாங்க இந்த சட்டத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா விசாரணை இன்று யாரையும் கைது செய்யலாம் சோ இதன்படி தான் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பஞ்சாப்ல இருந்த இரண்டு பெரிய தலைவர்களை கைது பண்ணாங்க அதன் மூலமா தான் அடுத்து நடந்த ஈவெண்ட் அப்படிங்கிறது ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை இந்த மாதிரி பல துயரங்கள் மிக்க சம்பவங்களை பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சைமன் தூதுக்குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுல அவங்க அறிவிச்சாங்க அந்த சைமன் தூதுக்குழுலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு பேர் கொண்டு வந்தான் அந்த ஏழு பேர்ல ஒரு ஆள் கூட இந்தியாக்காரவங்க கிடையாது ஸோ அதுக்காக இந்திய மக்கள் வந்து அப்போ எங்க ஆள் இல்லாம நீ எங்களை பத்தி என்ன அரசியலம் போயிடுதுன்ற கேள்வி கேட்டதுக்கு அப்போ உங்களால முடிஞ்சா நீங்களே அரசியலம் போயிடுதுங்கன்னு தான் நேரு அறிக்கைன்னு ஒன்று வந்துச்சு அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுல மோதிலால் நேரு தலைமையில நமக்கு நம்மளே அரசியலம் போயிருந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம கொண்டு வந்தோம் பட் அதையுமே பிரிட்டிஷ்காரங்க கேட்கல பாருங்க இதுக்கு அடுத்த கட்டமா போய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது வாக்குல நம்ம அடிப்படை பொருளான சாப்பாட்டுக்கு தேவையான உப்புக்கே வரி விதிச்சாங்க ஸோ அவ்வளவு கொடுமையான அந்த உப்புக்கு வரி விதிச்சனாலதான் காந்தி தலைமையில உப்பு சத்தியாகிரகமே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல நம்ம கொண்டு வந்தோம் தண்டி மார்ச் அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி உலக போர்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலுல இருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் முதல் உலக போர் நடந்தது இந்த முதல் உலக போர்ல இந்தியா பிரிட்டனுக்கு பக்க பலமா இருந்தது அதற்கு கைமாற ஏதாவது நல்லது கிடைக்கும் நம்பி இருந்த இந்திய மக்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வந்த மாண்டேவ் சேம்ஸ் போர்னால ஏமாற்றம் தான் அடைஞ்சாங்க இதே போல இரண்டாம் உலக போர்னு எடுத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல இருந்து நாற்பத்தஞ்சு வரையும் நடந்தது இதுல அப்ப இருந்த அமைச்சரவைங்கிறது காங்கிரஸ் பெரும்பான்மையா ஜெயிச்ச அமைச்சர்கள் இருந்தாங்க பட் காங்கிரஸ் கட்சியை எந்த ஒரு ஆலோசனையும் கேட்காம இந்தியாவும் இரண்டாம் உலக போர்ல பங்கேற்றது அப்படின்னு பிரிட்டிஷ்காரங்க அவங்களோட சர்வாதிகார முறையில அறிவிச்சனால காங்கிரஸ் தன்னோட அமைச்சரவை ராஜினாமா பண்ணிருக்கு சரி வரலாற்றுல இரண்டாம் உலக போர் காலகட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி முடியுது சோ அந்த டைமுக்கு அப்புறம் தான் அங்க பிரிட்டன்ல இன்னொரு தேர்தல் நடக்குது அதுலதான் அட்லி பிரதமர் ஆகிறாரு சோ அப்ப இருந்த காலகட்டத்துக்கு இந்தியாவுக்கு விடுதலை அப்படிங்கிறது எந்த கட்சி அங்க பிரிட்டன்ல ஜெயிச்சிருந்தாலும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஏன் அப்படி பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்ப பிரிட்டன் உலக பொருள் ஈடுபட்டனால அவங்களோட பொருளாதாரம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருந்து இந்தியாவோட பொருளாதாரம் அப்படிங்கிறது எதுவுமே இல்லை ஏன்னா இங்க இந்தியால இருந்த எல்லாத்தையுமே அவங்களோட இரநூறு ஆண்டுகள் ஆட்சியில சுரண்டப்பட்டு விட்டது சோ
கல்வி மேம்பாடு கொள்கைகளை வந்து ஆங்கிலேயர்கள் கொண்டு வந்தாங்க பட் கொடுத்தாங்க கொடுத்தாலும் அதை வந்து நேரடியாக வழங்கலை அதை வந்து எப்படி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா மதம் அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படையில் வச்சு தான் அப்போ மத மாற்றம் அப்போ மத மாற்றம் நிகழ்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த கல்வியும் சமூக மேம்பாடும் அதே போல் கல்வி மேம்பாடும் அவங்களுக்கு கிடச்சிது அப்புறம் இன்னொரு பாயிண்ட்டு நம்ம பேசலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னா இது போக்குவரத்து மேம்பாடுகள் வழித்தட மேம்பாடுகள் அதே போல் பார்க்க தொலைத்தொடர்பு மேம்பாடுகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ போக்குவரத்து மேம்பாடுகள் அதே போல் வழித்தட மேம்பாடுகள் அதாவது ரோட்ஸு ரயில்வே லைன்ஸு அதே போல் கம்யூனிகேஷன் லைன்ஸு அப்படின்னு நம்ம வந்து சொன்னாலும் அதை வந்து அவங்க இந்தியர்களை வச்சு அவங்க செஞ்சாங்க பட் ஆனால் அதனுடைய அது வந்து அது யாருக்கு ரொம்ப சாதகமாக இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது ஆங்கிலேயர்களுக்கு தான் சாதகமாக இருந்ததுனுடைய இந்தியர்களுக்கு அதிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய பண் பயன்கிறது ரொம்ப லிமிட்டடு தான் ஏன் அப்படின்னா அதை ஆக்சுவலாக அவங்க எதுக்காக செஞ்சாங்க அப்படின்னாலே ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய வளங்களை இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போய் அதை உருமேற்று அதை ஒரு உருமாற்றி அதை வந்து அவங்களுடைய தேவைகளுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை வந்து ஏற்றுமதி செஞ்சு அதில் வந்து அவங்க வருவாய் ஈட்டினாங்க இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டில் நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு பக்கம் நமக்கு நன்மைகள் அப்படின்னு தெரிஞ்சாலும் அதில் இருக்கக்கூடிய தீமைகள் நமக்கு வந்து வெளியே தெரியுது இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இன்னும் நம்ம சொல்லலாம் ஸோ சிம்பிளாக முடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம தாதாபாய் நவரோஜி அவர் எழுதின ஒரு புத்தகம் இருக்குது அது எல்லாருக்கும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது பிரிட்டிஷ் அண்டு சாரி பாவர்ட்டி அண்டு அன்பிரிட்டிஷ் ரூல் இன் இண்டியா அப்படிங்கிற அந்த புத்தகம் அதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ட்ரெயின் தியரி எப்படி சுரண்டியிருக்கிறாங்க எவ்வளவு வளங்களை சுரண்டிருக்கிறாங்க எவ்வளவு செல்வங்களை சுரண்டியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது அந்த புத்தகத்தில் நல்லபடியாக நிறைய விஷயங்கள் அதில் இருந்து நமக்கு புலப்படும் ஸோ நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சிறு சிறு நன்மைகள் நடந்தாலும் பெருவாரியான தீமைகள் தான் நமக்கு வந்து நடந்திருக்கு அதாவது எந்த ஒரு நாடுமே வந்து முக்கியமாக இன்னொருத்தரை வந்து அடிமைப்படுத்தவே கூடாது அது அடிமைப்படுத்தி அவங்களுடைய வளங்களையும் அவங்களுடைய சொத்துக்களையும் சுரண்டுறது அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு குற்றம்தான் அது ஸோ அதனால் வந்து என்ன தீர்ப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இறுதியாக சொல்கிறது அப்படின்னா ஒரு பக்கம் ஒரு சில சில நன்மைகள் அப்படின்றதாலும் நமக்கு பெருவாரியான தீமைகள் தான் நமக்கு நடந்திருக்கு இதுதான் என்னுடைய முடிவாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோஸை லைக் பண்ணுங்கள் வேறு உங்களுக்கும் ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் தெரிஞ்சது அப்படின்னா கூட நீங்கள் உங்கள் கமெண்ட் செக் நம்ம கமெண்ட் செக்ஷன்லேயே உங்களுடைய பாயிண்ட்ஸையும் நீங்கள் வந்து கொடுக்கலாம் இது போக மென்மேலும் இந்த மாதிரியான வீடியோக்களை உங்களுடைய ஆதரவின் பேரில் தொடர்ச்சியாக வழங்குகிறோம் நன்றி வணக்கம்